книжка – це просто ідеальні інвестиції в себе. Дохідність цих інвестицій – там, тисячі відсотків, якщо ти все ж таки зробиш над собою зусилля і прочитаєш одну, дві, три, п'ять книжок, ось, то ймовірність того, що ти сам зростеш, значно більша, ніж ти продивишся стільки ж роликів в YouTube. Кожна людина, вона виховується, росте в якомусь обмеженому колі і спілкується в цьому обмеженому колі. Чим більше людина читає чи дивиться кіно про інших, про інше життя, тим більше вона розуміє життя за межами цього власного кола. Тобто є мільйони варіантів життя. Оці приклади літературних героїв, ну, мрій, драйву, досягнень, там, проблем, провалів, боротьби, вони надихають, вони дають тобі навіть підсвідому інформацію, як ти маєш поступати, як ти обереш свою позицію, якщо щось схоже з тобою трапиться. Література поступово захоплює світ, і, як казав колись один французький філософ Деріда, все на світі є текст, і текст є тотальним. Раніше, за радянських часів, я ще просто пам'ятаю цю всю таку, ну, такий, такий дискурс, та, що письменник, він, він чекає натхнення. От натхнення злетить на нього десь згори, і він тоді буде писати. А якщо нема натхнення, ну то що ж? Ну або якщо не натхнення, якщо радянські часи, то ще лінія партії, там, тоді вже інша мотивація. Натомість не було розуміння, що письменник – це професія. Як будь-яка професія, вона має величезну кількість речей, які ти просто мусиш вивчити так, щоб вони стали твоїми базовими вміннями і навичками. Те, що ти грамотно пишеш, це не Word за тобою виправляє, коли ти на клавішу F7 чи на яку там натиснув, а ти сам грамотно вмієш писати. Те, що ти вмієш збирати матеріал, наприклад, для своєї книжки, ти знаєш, як це робиться, за якою методикою, а не кажеш, ну, я так бачу, та? не кажучи вже про якісь глибші там, і такі складніші налаштування, типу того, що бачити якісь проблеми в навколишній, в нашому світі, які тебе стосуються, і про них вміти написати не журналістський такий кон'юнктурний текст, а дійсно художній текст. І от молоді автори, оці автори-початківці, вони поступово починають розуміти, що це ну, треба навчатися. Не можна просто прийти і сказати, я буду письменником. Я, я не став хорошим хіміком, не став хорошим лісником, не став хорошим, там, я не знаю, сантехніком. Ну, там треба навчати. Я буду її письменником. Ну, вже все. Ну, нема варіантів. Буду письменником. Я не називатиму зараз прізвище, але обоє видавців і видавець, і одна видавчиня. Коли я говорив з ним про те, що я готовий вкладати більше, я готовий робити більше, я хочу рухатися далі, я хочу зробити це своєю професією. Тобто я не хочу в своєму житті займатися нічим поза літературою. Так от вони обоє мені казали, дивлячись просто в обличчя, шукай роботу. Ти ніколи цим не зароблятимеш. Як же так? Я там 20 років шукав видавців, розіслав тисячу бандеролів і листів з рукописами, пропозиціями, анотаціями, отримав 600 відмов письмових, цілу колекцію, найбільшу, мабуть, в Україні колекцію відмов я зберігаю. І е, раптом, якщо я підпишу, то це означає, що я вже, мені не треба розсилати свої тексти по всьому світу, мені треба тільки зосередитись на письмі. І жив, якби два роки чекав, коли книжку перекладуть, підготують, видадуть, і потім мене запросили на промоційні тури, мене попросили вивчити німецьку мову. І коли я приїхав, вже під час моїх виступів книжка попала в десятку бестселерів спочатку в Швейцарії, потім в Австрії, потім в Німеччині. І тоді вже був успіх, тому що одразу швейцарські агенти купили світові права на всі мої книжки. І я вже повернувся в черговий раз до Києва відомим за кордоном іноземним українським письменником. Звідки ця легенда про Оксану Забушку як про маму сучасної української літератури? Тому що вона дійсно почалася як ринкова і як книжкова, вона почалася з польових досліджень з українського сексу. Оце 96-й рік, оця маленька, значить, недолугенька книжечка видавництво «Згода», видавництво «Рага і Капита» насправді, бо це видавництво значить, Михайла Слабошпицького. От, але він боявся, чи значить, ці самі старі, діаспорні, велеможні діти, достойники, не 
злякаються видавати таку книжку, як польові, під назвою «Польові дослідження з українського сексу», і що не буде це для них, мовляв, занадто революційно. І тому він зареєстрував значить, спеціально для цієї книжки, от як рага і капита, окреме видавництво. Якщо говорити про початок, то ця ретроспектива має кілька етапів. Перший з них – це сьомий клас, коли я вперше прочитав Тереодорів з Осіківки. Все Володе не стає, для мене це така просто наріжна книга української літератури. Хоч вона і дитяча, але вона багато чого дала мені в той момент. Мені здавалося, що все, що мені потрібно буде зробити в дорослому житті, це написати одну книжку, таку як Тереодори з Васюківки, і все. Від цього нікуди не дітися, бо пам'ять серця триває аж до смерті. Якщо хтось знає каторгу гіршого, ніж усвідомлення неможливості, знову відчути тебе поряд та пригорнути твою душу до себе, скажіть мені, що це? І другим етапом якраз стала невдала закоханість, коли я почав писати багато віршів на цю тему. І в якийсь момент ця дівчина, яка це все було адресовано, вона мене відштовхнула. І я вирішив написати книжку свою першу, це було в межах 20 років. І в цій книзі я цю дівчину вбив. Те, що я остаточно письменник, для мене вже почалося з книги «Бабине літо», коли вона вийшла, коли я побачив, що люди з цією книгою їдуть з книжкового арсеналу. І це була для мене така дуже далекомрійна, здавалось би, колись історія, що люди зможуть тримати мою книгу і, і говорити про неї. І в, то, в той момент для мене це стало реальністю. Звісно, що до, до того я теж був письменником і теж писав, але е, ніщо з цього не було для мене таким відчутним, як от якраз кни, вихід книги «Бабине літо». Давай, давай, давай. Процес написання книги зайняв три роки. Починав я в 15-му, колись я служив в армії, але через війну, постійні ротації, нормально сісти і писати, звичайно, можливості не було. Але от я пописав десь півтора місяці, і переживання усіх тих речей, які я описував в книзі, вони заглиблювали мене в дуже глибоку депресію. Тут справа в тому, що насправді в цьому стані найкраще писати, бо ти стаєш просто як оголений нерв. Ти настільки все яскраво відчуваєш, як ніколи. Але справа в тому, що в цьому стані дуже важко жити. У мене є товариш. Він в своєму житті прочитав дуже багато книг, написав. Тобто в даному питанні є людиною досить компетентною, у всякому випадку для мене. І якось ми з ним сиділи, розмовляли, і я обмовився, що колись писав книгу. Він є людиною досить відвертою і прямолінійною, тобто якби це було а, щось погане, він би сказав, що чувак, це лайно, ти правильно зробив, що перестав писати. Але натомість він сказав, що це одне з найкращого, що він читав в своєму житті. Може він збрехав, але тим не менш він мене надихнув цю роботу продовжити. На початку березня 2018 року рукопис був закінчений. Книгу вирішили назвати «Сліди на дорозі». Книга знаходиться в топі кожен тиждень, і з топу вона не виходить. Звичайна біла книга. Бачите, я знову ж таки для вас взула кабли і навіть офігітельне плаття від Ковальської. Так що хтось буде виходити заміж, майте на увазі, що кінетична скульптура завжди рулить. Ай, Карпа, взагалі тобі треба написати книжку, як виходити заміж стільки разів, скільки захочеш. Я поржала. Ну, тобто, тоді це було на рівні жарти. Думаю, господи, що? Типу, взагалі, ну, я хочу інший наступний роман писати. Але, як бачиш, зараз виходить книжка саме з такою назвою, яка в результаті, ну, я, вона просто ржачна, тобто вона має підняти настрій, можливо, дати якісь поради, і взагалі я її писала з усією іронією, з усією любов'ю до, до своїх читачок і навіть, можливо, до читачів, тому що, в принципі, вона на таку аудиторію і на гетеросексуальну, і на гомосексуальну, тобто там, в принципі, препаруються людські стосунки, якісь ігри, якісь пастки, все те, в що ми здатні впадати. І я якось намагаюся допомогти, пояснити, як же з цього вибратися, ну, бо я все-таки кусок життя прожила і три рази вже заміж вийшла і можу розказати про якісь плюси і мінуси, там заміж чи не заміж, чи просто довготривалі стосунки, чи навіть просто є там деяким людям краще бути одним. Мені здається, передовсім важливо, наскільки тобі внутрішньо відлунює те, про що ти пишеш. 
З одного боку, я для себе визначила, що не довіряю людям, які жодним чином не резонують з сучасністю. З іншого боку, я так само не довіряю людям, які пишуть відверту кон'юнктуру, які вирішують, наприклад, що роман про АТО або про, ну, я не знаю, про революцію, про, про, ну, про щось із актуального порядку денного, чи про якийсь політичний момент, буде безпрограшним варіантом, який зацікавить громадськість і так само там, збере якісь премії або просто матиме гарні наклади. І це завжди дуже відчутно по якості тексту. Зазвичай це відчувається, що людина не жила тим, що писала. У нас настільки мале і настільки непредставницьке поле, що кожен молодий автор, він одразу отримує величезну кількість компліментів. Ми не намагаємось йому казати про недоліки, тому що, ну як, ми скажемо про недоліки, а ми його зламаємо, і він, він перестане писати, а він так, так класно пише, він єдиний, хто пише там в цьому піджанрі, ну хай же ж він собі, ми будемо цю квіточку нашу плекати. І в якийсь момент дуже швидко автори починають вірити, що вони бездоганні, що вони пишуть класно. Особливо в літературі. Ти маєш бути в першу чергу щирий саме з собою. Ти маєш завжди писати про те, що подобається тобі і в чому ти розбираєшся. Якщо людина, якщо автор чи авторка почне гадати, а що би могло сподобатися моєму потенційному читачеві, ну, це шлях в нікуди, це конінктурщина і це завершиться написанням якихось дешевих порно-романів. Як Будда казав, я сиджу на перехресті, а кожен з вас іде своїм шляхом. Не можна повторити успіх Кідрука, просто почавши писати книжки під Кідрука, бо треба народитися Кідруком. Та? Не можна стати Стівеном Кінгом в Україні, якщо ти не, не, не народився Стівеном Кінгом. І в цьому сенсі кожен, мені здається, має шукати свій шлях. Я думаю, що так, якась універсальна книжка, найкраща книжка, вона в мене ще попереду. І в кожного автора, поки він живий, він мусить думати, що його найкраща книжка ще попереду. Сьогодні ми бачимо, що дуже багато, багато хто, говорить, що він не читає, тому що він не бачить мотивації. Тобто навіщо я маю читати? Людям хочеться здаватися розумнішими, і вони кажуть, так, ми прочитали книжку, так, ми читаємо, так, ми любимо читання, але вони, можливо, не говорять правду. Тобто перевірити це – це вже зовсім інше. Я читаю, а ти? Ну, молодець. Давайте все-таки не перебільшувати, що всі, значить, мають читати і всі обов'язково колись почнуть читати. Ну ні, оця ситуація Радянського Союзу, найбільш, найбільш читабельної такої країни, в країні, де найбільше читають, це ж чим це оплачувалось, так? Абсолютно аморфністю населення, прибитістю соціальною, відсутністю ліфтів, ну і так далі, і так далі. Тобто сама ось ця цінність за те, за те, скільки ми книжок читаємо чи видаємо, тому маємо усвідомлювати якісь верхні обмеження, тому що все одно це не буде якась повальна якась пошість читання, але є куди підрости. Я думаю, що у дітей, у школярів вже давно є імунітет, особливо на українську літературу. Майже ніхто серед однокласників моїх дітей не читав книжки по програмі, а читали про ці книжки, про сюжети, щоб знати. І все. Тобто вони навчилися обходити стороною текст, який не захоплює. Читачі травмовані шкільною програмою, але нарадше не так програмою, скільки тим, як про це говориться. В програмі написано там, Марко Вовчок, але ж питання, як розказати про Марко Вовчок, як про ту, хто успівує кріпацтво, чи як про ту, хто транслює емансипаційні речі. 
так, жінка, яка на початку 60-х живе у Франції, бачить найпершу хвилю емансипації жіночої, такого протофемінізму, і починає це заганяти в свої тексти про українське село. Просто ніхто там цього ніколи не шукав. А воно там є. Шлях жінок до емансипації є у Марка Вовчука. Але ж питання, хто про що розказує. Тому тут уже важить людський фактор, і це залежить від конкретних вчителів. От наскільки вони компетентні, яка у них експертиза, професійна, внутрішня. А, на що вони заточені? Відтарабанити чи все ж таки зробити дітям цікаво? Перше, що треба змінити в літературній програмі шкільній, це зменшити кількість книжок. Їх дуже багато, вони дуже товсті, їх складно прочитати вчасно. Краще дати якісь окремі тексти, краще їх буде менше, однак прочитання буде якісніше. Друге, що потрібно змінити, це Просто знищити оцей ідеологічний спосіб прочитання. Знаєте, якщо дівчина плаче, то вона плаче через Україну. Якщо сині штори, то це туго за Україною. Якщо хтось помирає, то точно за Україну. Тобто оцей абсолютно ідеологічний строгий дискурс, який змушує всіх страждати, включно зі школярами. Якщо, як кажуть, в лоб щось говорити, то дітей це буде просто відштовхувати. Як вірш Сосюри – любіть Україну. Любити треба щось інше. Якісь реалії, якими наповнена Україна. А любіть Україну – це така абстракція. Ну і, звісно, треба забути про те, що підліткам не можна знати про такі страшні речі, як сексуальні стосунки, або дорослішання, або тілесність. Тому що у нас багато які книжки не потрапляли в програму саме з цих причин. Я пам'ятаю, як у нас в школі всі хлопці із великою наснагою і жагою кинулися на повію пана Самирного. І як потім всі вони були розчаровані, що насправді про повію там не дуже й багато, там більше про те, що жінку місто спортило. А вони чекали нарешті от якоїсь цікавої їм теми. І мої діти, і їх друзі шукають, що читати. І я знаю, що багато з них читали і захоплювалися поезією Сергія Жадана, наприклад. Хтось, хто більш розумний, носив з собою до школи книжку Тараса Прохаська «Непрості». Хтось інший знайшов маленьку книжечку Тараса Антиповича «Мізерії» і сам читав, і своїм друзям давав читати. Тому що, в принципі, діти і підлітки, вони люблять читати те, що залишає питання, а не дає відповіді. Тематика українських письменників в основному прив'язана до села, сільська. А зараз більшість населення, більшість дітей живе в містах. Тому їм і реалії не дуже зрозуміли ці сільські. Треба дати і навчити дітей інтерпретувати тексти, коли жодна інтерпретація не є помилковою. Не коли ти відтворюєш завчені фрази про те, що на кладовищі ти мене покидаєш, коханий, на кладовищі ти мене знайдеш, і тут Маруся помер. А про те, що інтерпретація – це спроба розуміти текст, це твоє бачення тексту. Не буває неправильних інтерпретацій, не буває хибних трактувань. Бувають більше-менш переконливі, більше-менш висвітлені. І вчити дітей розуміти книжки і говорити про книжки незавченими фразами – це те, що має робити школа. Я впродовж останнього року працювала в двох школах. Як вчителька з літератури, сюрприз – це моя така соціальна відповідальність, тому що я в тому числі не зовсім задоволена тим, як викладаються гуманітарні дисципліни в Україні. Однак у мене немає сил і натхнення поки що боротися з цим на системному рівні, започатковувати якісь ініціативи і так далі. Але що я можу? Я можу піти в якусь школу і там працювати. Це ну, практично ніякого матеріального вихлопу не дає, але хоча б якась частина дітей побачить, як це можна робити по-іншому. Я постійно стикаюся з якимись такими штуками, які створюють складнощі сприйняття літератури. Наприклад, ти відкриваєш рот, щоб сказати Тарас Шевченко, і вони ж такі, а, блін, опять Шевченко, боже, це страждання, це весь ужас, спочатку восьмого класу. І ми починаємо розбиратися, що ж взагалі він так страждає, цей Тарас Шевченко, всю дорогу, за що йому болить. Доходимо до концепта кріпацтва, розуміємо, що діти не знають, про що йдеться. Діти хорошо знають, що таке було рабство в Сполучених Штатах, тому що є фільми, м'юзикли, цілий культурний контекст. А як виглядало кріпацтво в Україні, що воно було? Тобто реально люди ротом запитують на повному серйозі, а що, не можна було поміняти собі пана, не можна було звільнитися в одного пана і працювати на другого? А що, не було, не було відпустки? А яка в них була зарплата в кріпаків? А що, як могли в кріпака забрати дитину і комусь її продати? Вони приходять в ужас від цього. Їм стає одразу значно більше зрозуміло, чого Тарас Григорович так сильно потерпав, наприклад, з цього приводу. Якби ми в школі 
отримували про нього знання такі. Хлопець, людина, яка зробила сама себе. З нічого. Беріть приклад. Нуль. І ось, подивіться, академія, срібна медаль, він все, він один з найкращих студентів. Він співає, малює, танцює, він, він, він в центр товариства цього студентського всього. І часто слово Шевченкове заміняло поетичне їй і конституцію свою, і перетримало в собі націю найкращих людей. Нації в цьому слові, бо вони знали ці вірші, і вони в собі тримали і вірили, що Україна може бути. От він у слові своєму перетримав націю бездержавну. І його слово зараз на Майдані – борітися, поборяти. Література змушена боротися з купою речей, яких ще років 20 тому не було. Це і комп'ютерні ігри, це і інтернет, це і порнографія, це і засилля телебачення, і, і купа-купа речей. Ви зробили класну книжку, ви її класно переклали, але про неї знає 30 людей. Типу, а чого? Бо, бо ми думаємо, що хороша книжка сама себе продає. Дзузьки, нічого ніхто не продає. Треба запустити цей маховик. Тут ми включаємося знову через соцмережі, через те, що мав би працювати в обставинах, на жаль, української сучасної літератури сам автор. Тому що від автора залежить надзвичайно багато і від його заангажованості і готовності взагалі пробувати формати, йти до аудиторії і комунікувати. Так, що ж хотів сказати автор? Спілкуватися зі своєю аудиторією важливо. Не просто, типу, от я видала книжку, запильнула, типу, якийсь репост зробила, цей репост побачило 10 чоловік, і я буду сидіти і думати, який я непонятий геній, бо ніхто не відповів. Ну ні, є ж значно інші там механізми, там книжку треба постити, там як подію, наприклад. Коли людина якась коментує тобі, треба їй відповідати, там, їй особисто, кожній із цих людині. Це, це забирає час, знову ж таки, це часоємкий труд, але якщо ти цього не будеш робити, то за тебе теж ніхто це не зробить. Ну хіба що в тебе буде агент, твоя мама чи бабця, яка тебе любить, яка буде там за тебе вести ці всі соцмережі, комунікації. Найкращий промо для книги – це автор. Тому було б добре, щоб автор думав про власний бренд в першу чергу. Тому що ніхто не зможе в ідеалі продати книжку так добре, як той, хто її написав, той, хто добре розуміє її внутрішній світ, хто жив цими героями, які якби, діють на сторінках книги і так далі. Відповідно, в першу чергу треба думати над тим, щоб освоїти всі можливі доступні інструменти, які дає тобі час. І маркетингові, і там, диджитальні, і комунікаційні. Вміти говорити, вміти якби, користуватися соцмережами. Це вже зараз просто must have. Розуміти, як працює аналітика, розуміти, як працює розкладка. Промоція відбувається через соцмережі, за що ми дуже, дуже вдячні. Тому що, окрім там виявляється, окрім якихось а, відосиків на Тіктоці чи там, от, там на Ютубчику, ей, дивіться, куди я йду, вгадайте, що я зараз буду робити, і фоток там своїх голих ніг, що можна і просувати книжки насправді, це дуже круто. Хоч для чогось вони виявилися потрібні і корисні. Я почав людей готувати до того, що книга вийде, ще коли в мене було менше 20 тисяч підписників. Я публікував якісь уривки або якісь тексти, і в них натякав, що я пишу книгу. Паралельно з тим, як у мене зростала аудиторія, я постійно підживлював очікування того, що ця книга вийде. Ми з командою щороку робимо величезний тур, який охоплює близько сотні міст України. Це переважно районні центри, менші містечка, які абсолютно відрізані від якогось культурного контексту в обласних центрах або в великих містах на кшталт Києва, Львова чи Харкова. І, тобто у них немає книгарень, у них немає театрів, у них немає взагалі нічого. Є містечка, куди ми вперше приїхали 17-го року, відтоді, як щороку ми 18-го приїжджаємо, де збирається величезна аудиторія. І це було містечко, де е, школярі приводили на презентацію своїх вчителів. Тобто ви просто роз... ну, ви роз... Я не знаю, чи ви усвідомлюєте, що я щойно сказав. Не вчителі беруть за шкірку і тягнуть, щоб подивіться, 
А до мене підходили вчительки, які говорили, що ми вас не знаємо, ми пляха не відстрелюємо, хто ви такий. Нас до вас привели е, наші учні. От воно важко чимось міряється, але коли туди приїжджаєш з лекціями, з виступами, ти бачиш, що відбувається зростання попиту, що ці кола по воді ширшають, що запит стає тривкішим і міцнішим. Це дуже круто, але на це треба мати часовий ресурс і ресурс здоров'я. До речі, Жидан так робив із Славою Померанцевим, не на якомусь ужасному жигулі сіли, пообіжджали. 100-500 міст України, причому найменших, і ясно, що це дає тобі тиражі, ну, бо люди там деколи не бачили ніколи взагалі живого письменника в очі, а тут він приїхав і почитав, і ще й випив з тобою, і поговорив, і підписав книжку, то ясно, що вони там куплять ці всі книжки, навіть якщо це буде дуже дорого на їхній там, рівень доходу. Так? Тут ще ж є інші канали комунікації, не тільки там літературні критики, які пишуть десь в інтернеті, це треба знайти. Це ж може бути і на рівні телебачення, і на рівні радіо. Так. Добре було б, якби там на Суспільному телебаченні завжди ця діра закривалася. Та скільки ж можна? Що ви там так довго, а? Давай, 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 давай! А що ти тут робиш? Я читаю, а ти? Якщо у вас немає хорошого тексту, ви можете продати його гарно один раз. Якщо текст поганий, другий тур, хай би як ви його планували, хай би скільки коштів ви вкладали його підготовку, він ніколи не стане успішним. Але в той же час без цього ніяк. Якщо навіть у вас є хороший текст, він не стане успішним, поки ви не вкладете в нього ось, ось купу-купу цих речей і купу коштів. Без експертизи неможливо. Тому автори, звичайно, на це взорують. Інколи розмовляєш з видавцями, з серйозними видавцями, і вони кажуть, та от у нас в Україні оця преміальна система не дуже впливає на рівень продажів. І водночас ті самі видавці, всі свої новинки, ну перекладні, випускають з е, написами там бестселер New York Times, е, Grand Prix Financial Times, е, Publishers Weekly визначила як кращу книжку року. Вони без цього не обходяться. Вони розуміють, що це там працює. Поганий той солдат, що не мріє стати якимось з генералом. Прямі існують ще з радянських часів, і ця ж прямі імені Шевченка. То я вважаю, що це якби компенсація або радянських малих гонорарів, або бо там ще у радянський час була така практика. Це був ще 2001, здається, рік, тобто 20 років тому ми нарахували всіх премій в тодішній Україні близько 70. Це добре. За великим рахунком, в усіх країнах ми знаємо, що там в Іспанії дві великі премії, у Франції п'ять, а направду у Франції там 500 премій різних. І це непогано, це, це добре. Премія виконує кілька функцій. Крім того, що це грошова нагорода і це безумовний плюс у карму автора і його відомість, пізнаваність. Премія також – це навігатор у світі літератури, це провідник. Жодна людина, окрім літературних критиків, не може читати геть усе або майже все, що виходить навіть в конкретній локальній літературі. Це, знаєте, не як помідори, за яким видно, що цей гнилий, а цей красивий. Для автора в Україні премії, з моєї точки зору, це просто спосіб самоствердження. Не того самоствердження ну, в якомусь негативному контексті, а в тому сенсі, що я йду правильно, я роблю важливі речі. Професійне ком'юніті це бачить і це означає, що мені не потрібно зупинятись, потрібно рухатись далі. Ясно, що коли це якась премія Гонкур, і тобі, я не пам'ятаю, яка там сума, то я б не відмовилася, звичайно. Я ж нормальна, жадна людина, мені є куди потратити гроші. Але премії якісь заради премії, то там ну, це приємно, звичайно, що ж казати. Ой, мені пофіг на премії. Ну так кажуть лише люди, які ніколи премії не отримували. Так? Ті, хто, ті, хто отримували, ну все одно, там у кожного з нас є его. Нам, зрештою, бабці диплом подарувати, там книжка там війшла, там в обрані книжки, там книжкового форуму, ще там щось. Премії достатньо, і це непогано. Але якщо ти хочеш, щоб премія працювала на касу, на комерцію, то треба з нею працювати, я це повторюю. Премії є, є премії, звісно, є. Але чи є одна авторитетна така премія, яка щось гарантує? Нема. 
Є премія, за якою стежить широкий читацький загал ним, а ця премія дає багато грошей, наприклад, авторам, що важливо, щоб вони могли потім півроку посидіти і пописати далі за ці гроші, не, не, не думаючи, куди треба завтра бігти е о 9 ранку. Ні, нема, тому що та ж премія BBC – це тисячу фунтів. Якщо український читач бере якусь невідомого йому Шевченківського лереата, читає і розуміє, що, в принципі, його десятилітній син пише поезію нічим не гіршу, довіри до такої премії не буде. Книжкові премії в Україні – це, як правило, не про експертну думку, це про вкусовщину, це про якесь кумівство, це про дуже химерні механізми відбору, коли спочатку формується якийсь список, а на другому колі голосування ті, хто були першими, стають другими. Коли ми говоримо про премії і про ті премії, до яких є довіра в Україні, то, звісно, треба згадати BBC. І BBC – це такий наш, наш аналог Букера. У нас дуже люблять порівнювати все з західними аналогами, але це справді якась схожа історія. Є жанрова історія, і коронація слова – це більш про жанрові тексти. От вони більше у фаворі коронації слова. І така премія також має бути. Чи є довіра до коронації слова? Є іноді сумніви, є якісь питання. Однак загалом ті тексти, які виходять у топ, вони у своєму жанрі посідають те місце, яке мають. Є книжка року, власне, Родика, і там також можна побачити багато хороших текстів. І що там важливо, там багато номінацій, тобто не проходять повз увагу тексти, які не потрапили в інші премії. Там умовна філософія, там умовна складна якась есеїстика. Є якісь більш локальні премії, є премії окремих видань, наприклад, книжка року літакценту, є премії, які дають певні канали, наприклад, книжка року еспресо. І таких премій досить багато. Є поетичні конкурси, є премія «Смолоскип», який виводить молодих авторів і робить їх видимими. Тобто у нас загалом не так мало премій. Є е, премії прям, прям такі чарівні і, і симпатичні, типу премії Шевельова, але це настільки вузько, це настільки навіть не для всього подолу, а тільки для Могилянки премія, що е, ну, знизуєш плечима. Якщо говорити про те, які премії є важливими для українських авторів, то, в принципі, будь-які не українські. Мені б дуже хотілося сказати, що нас знають на Заході, що от Оксана Забушка має премію Ангелос, що от Сергій Жадан їздить в Німеччину, наші автори їздять в Швейцарію. Однак все одно це лишається досить локальна історія. Для того, аби мати Нобелівську премію, треба бути відомим у світі на літературному рівні. Треба мати хороший піар. І найголовніше – треба мати переклади не тільки англійською, а й шведською мовою. Це дуже важливо. Видимість літератури вимірюється кількістю і якістю перекладів. Щойно ми будемо видимі, ми одразу почнемо з'являтися в різних лонг- і шорт-лістах. У нас за останні 10 років не було книжки, яку ми всі ну, або великою кількістю читали. Так? І це теж симптоматично. Надзвичайні події трапляються, революція гідності, війна триває е, сьомий рік. А національного бестселеру нема. Це теж привід задуматися. Для нормального функціонування українського книжкового ринку йому не вистачає дуже багато. Тут список може бути дуже довгий, мабуть, найперше – це адекватних і об'єктивних операторів книжкового ринку. А по-друге, це, мабуть, ринок критики. Літературна критика це теж про експертну думку, де її взяти. Поки що вона така дефіцитна. Треба сильно захотіти, щоб знайти цю експертну думку. А вона в очі тобі не, очі не колить і не стрибає на тебе. А могла б насправді. Це не є якоюсь такою катастрофою, винятково нашою ситуацією. Не можемо сказати, що на Заході значить, всі читають літературні додатки до New York Times. Прям всі. Або New Yorker всі підписують, собі виписують. Так не є. Це теж історія про якийсь сегмент якийсь прошарок, але ці люди, які хоча б відчули в собі імпульс «хочу почитати про новинки», вони швидко можуть до цього дотягнутися, а у нас ні. У нас немає культури читання рецензій, у нас немає культури 
читання літературних оглядів і навіть уваги до них. У нас немає такого спеціалізованого видання, як от The Book Review в Штатах, який читають кожен порядний інтелектуал, який вважає себе інтелектуалом, має купувати час від часу The Book Review і абсолютно кожного місяця New Yorker. В принципі, можна не читати, але ти маєш його купити, і він має стояти в тебе на видному місці. У нас такої історії немає. У нас немає історії про те, що бути в курсі літератури, що орієнтуватись в літературному процесі – це престижно, це круто і це дає тобі багато переваг. Тому критики ще й менш затребувані цим суспільним запитом. Ну як можна не визнавати експертизи? Експертизи в будь-чому. Ти ж не йдеш, купуєш одразу зубну пасту «Вісний дар» чи що, а ти береш щось серйозніше, там від фірми «Колінс», наприклад, британської. Чому ти це купуєш? Бо експерти визнали, що це краще. Це стосується всіх предметів. Коли починають розказувати про те, що у нас бракує ніж, не бракує. У нас бракує авторів, ні, не бракує. У нас бракує літературної критики, ні, не бракує. Маємо усвідомити широкий загал глядацький. Я до вас зараз звертаюсь. Друзі, зрозумійте, наскільки важлива інституція, які є в Україні. Буде це Український культурний фонд, буде це Український інститут, буде це Український інститут книги, буде це мистецький арсенал. Кожна із, чи Довженко-центр, кожна із цих інституцій, вона працює на те, щоб Всередині були країни здорові процеси, і при цьому були здорові процеси на, а, за кордон. Побудова інституції – одне з найбільш важливих. Тобто чогось подібного до інституту книги. Так? Ті платформи, та інфраструктура, яка цим буде займатися в стратегічній перспективі, зі стратегічної точки зору. Так? Що це? Ми маємо думати, що будуть перекладати, хто буде перекладати, як возити авторів, на які світові ярмарки їдемо. З'явився Інститут книги якраз за ці роки. Питання в тому, чим він займається. Поки головна функція Інституту книги – робити закупівлі для бібліотек, це не той Інститут книги, який нам потрібен. Інституції є незалежними священними коровами, на яких, або китами, на яких тримається цей маленький світ української культури. І тоді, якщо вони будуть функціонувати так, як це було прописано стратегічно, і їм не будуть ставити палки в колеса, не буде траплятися пандемія, не буде щось іще, все буде йти так, як було цим поколінням менеджерів культури сплановано, все буде добре. Тобто інституція з'явилася, але вона має ще зміцнішити, переглянути себе і просто усвідомити себе. Е так само з фестивалями, які теж можуть мислитися як інституції. Вони поки що, як правило, ярмарки. Люди туди приходять за книжками за ціною видавництв. Але рідше приходять саме на якісь інтелектуальні дискусії. Минулого року книжковий арсенал став найкращим літературним фестивалем у світі. І це дійсно так. І коли нас питають, чи ми відрізняємося від світу, чи нам потрібно рівнятися на світ і так далі, ми думаємо, що, звичайно, потрібно моніторити і дивитись, як це роблять літературні менеджери, куратори в світі, але команда книжкового арсеналу нічим не поступається продуктом, так, якщо ми говоримо про фестиваль як продукт із світом, тобто ми абсолютно конкурентні. Ну, мені завжди подобалось, що в Україні всі події форумів, так, арсенал, форум, так ми зараз беремо, там, що додалося, толока книжкова додалася, додався букспейс в Дніпрі. Всі літературні презентації, вони трошечки мають в собі щось від рок-концертів. Так? Приходить така тусовка, всі дуже... Зацікавлені, живі, запитують багато питань. От у Франції, в Німеччині приходять люди, дуже чемно сідають, чемно слухають, чемно йдуть. Тобто, ну немає оцього такого живого чогось, драйвового. Ну це зрозуміло, тому що в нас ці всі речі відносно недавно так, почалися, а в них дуже давно ця вся культура. І такі оці всі клуби обговорення – це все-таки якась штука елітарна, воно там може бути в бібліотеці, може бути супервідомий автор, на якого прийде там сім чоловік. Таке в них теж буває. В нас це не можеш собі уявити, бо якщо це буде Жадан десь читати вірші, то там просто буде в зал не пройти. Зараз літературний фестиваль – це, мабуть, така екосистема, яка об'єднує дуже багатьох гравців. І письменників, і книжкових продюсерів, і видавців, і літературних менеджерів, перекладачів, редакторів і, та інших, інших людей, а також читачів. Справді це місце тусівки, це місце розмови, комунікації. Фактично не було України на мапі літературних фестивалів, а зараз вона просто останні роки була скрізь. 
від Мексики, США до Болгарії, до Литви були національні стенди, завдячуючи і мистецькому арсеналу, власне, і інституту книги, і асоціації видавців українській, та інші-інші. Тобто ми все-таки навчилися вже себе просувати, продавати, показувати. І за останні п'ять років це справді був такий розквіт. Україну побачили у світі. Коли ми починали у 2017 році, дуже мало хто вірив у те, що ці комікси загалом продаватимуться. Мені було дуже важко переконати видавництво взагалі в тому, що є сенс починати такий проєкт. У 2017 році після Комікону, після Київ Комікону, ми побачили, що є попит, що люди цікавляться популярною культурою. І в мене насправді тоді, ще в 2016-му, коли ми перший Київ Комікон провели, в мене тоді з'явилося це питання, а чому от коли комікс-шопи продають комікси, чому немає DC на українською мовою? І захотілося щось зробити в цьому напрямку. От весь 2016 рік я намагалася довести керівництво видавництва, що це спрацює. Мені здається, що попит є. Тобто, якщо ми можемо казати про те, що раніше, в 90-х роках, у 2010-х роках, якщо якісь автори, якісь художники, вони працювали над коміксами, вони в основному працювали в стіл. Або в стіл, або вони працювали для іноземних замовлень, на замовлення якихось іноземних видавництв. Найчастіше вони ще й працювали паралельно в геймдеві, щоб якось собі забезпечувати існування, крім цього хобі, умовно кажучи. Після того, як це все закрутилося у 2017 році з DC, українські автори так само побачили в цьому перспективу і те, що є можливість, і що якщо ці комікси продаються, то чому би нам цього не намалювати? і не створити, і не промувати, і так далі. І була публікація у іспанській газеті «Ель Паїс», що відбувається, власне, на українському літературному ринку, згадували імена сучасних, і в тому числі дуже молодих українських письменників. Кореспондентка цього видання почала цю статтю зі слів, що український літературний ринок мусить подякувати Кремлю за те промо, яке воно зробило для української літератури, і за ті умови, які які, власне, ця війна, це протистояння створили для українського літературного процесу. Так сталося, що нам вдалося досягти успіху певного, переформатувати цей ринок, тому що колись російська книжка тут займала 90% ринку, до 90% ринку, зараз вони займають там десь близько 40-50% ринку. Знову ж таки, це за експертними оцінками. І є певний пройдений шлях, і зараз це ринок просто по-іншому виглядає. І вже нарешті основні імена, там, літературні, світові, з'являються в Україні разом з релізами в інших країнах. Найприємніший відгук – це, власне, те, що ми стали найкращим фестивалем минулого року у літературному світі. Це, справді, було дуже приємно. Нам вручили нагороду у Лондоні. Це досить почесно. І я скажу, що якщо після того ті люди, які до нас приїжджали, дуже позитивно відгукувалися, сказали, вау, в Україні така подія, дуже крута, дуже концептуальна, така філігранна, то коли вже ті люди, які, наприклад, з нами ніколи не співпрацювали, ти їм говориш, так, в мене кращий літературний фестиваль у світі, ви приїдете до нас. Вони, звичайно. Нема таких от якихось проблем в підписанні контрактів. Ми вже там знаємо агентів, агенти знають нас, українських видавців, які активні. Їх теж уже півтора-два десятки. Ось. Тому зараз абсолютно ситуація змінилася і треба продовжувати ці зміни, продовжувати ці рухи. Просто що це, це грав дуже довго. Тепер на всі аспекти книжки дуже прискіпливо дивляться перед читацька аудиторія. Ось, для них ми і стараємося. Тобто вони нас якось підхлестують, підстягують. Там, от, ну і знову ж таки конкуренція інших видавництв. Бо кодився, що хтось випустив а, книжку, вона така красива, класна, там такий шикарний папір і все таке. Ти дивишся і думаєш, хм, ця книжка краща, ніж у нас, треба підтягати свій рівень. Ну, це правильно, це дуже круто. Посол однієї з великих світових держав, з яким я був знайомий, каже мені, подивіться, Україна стала нарешті 
виглядати як книжкова держава. Мені здається, що зараз найважливіше – це розширення ось цього потенціалу активної споживацької аудиторії, яка збагне, що у нас все дуже добре з українським мистецтвом, з українською музикою, з кінематографом. До речі, до локдауна було дуже добре все. І те саме стосується літератури. У нас взагалі є феномени, скажімо, поезії Аліни Костенко. Її книжка «300 поезій», яку ми кілька років тому назад видали, то вона мала один рік найкращий наклад. Це поетична книжка. У нас є «Гаррі Поттер», «Торадори з Васюківки», ще там інші. А перше місце була за накладом поезія Ліни Костенко. В Європі немає більше такого феномену. Дуже важливо зараз, аби промоція культури стала однією з основних річищ української культурної дипломатії. Без цього нам не світить Нобелівка в принципі ніколи. А якщо все буде добре, то я думаю, що за нашого життя ще за років 15-20 вже у нас буде своя Нобелівка. Я б не бралася за точні прогнози, однак сказала би, що, ймовірно, Нобелівка у нас матиме жінка. У нас дуже сильне письмо жінок, у нас дуже сильні тексти, написані великими авторами, такими як Оксана Забушко, Софія Андрухович. У нас прекрасна жіноча поезія, така як Каті Калитко. Галі Крук. І саме такі люди мають хороший потенціал на європейському культурному ринку.